哥们儿可能要结婚了。你别吓唬我。你说的是商业巨头铁娘子、上海大小姐刘胜男要跟你结婚？不是，他真是想不通了，要自暴自弃啊！那个小白，小白，你查一下刘胜男的身家有多少？刘胜男，性别女，刘氏集团总裁，公司市值二百三十五亿。有没有这种可能性啊？你们向家的祖上，跟刘家的祖上。本来就是好朋友，然后指腹为婚，哎，这事儿在古代常有啊，而且还具有一定的契约性。然后你不知道这事儿，刘胜男就直接找上门来了。阿飞啊，你是不是喝多了？阿飞很清楚阿飞的人格不咋地，但是阿飞还要用人格来担保。您说话，我义不容辞。咱俩结婚吧。哎呀，这他这会儿来还能开这玩笑？我从来不拿感情开玩笑。我承认，就是这次他们子局乌有啊，但是我也相信我自己有这个能力澄清这件事情，咱没必要死扛啊，是不是？那只能说，他让我最终下了结婚的决心。您也这么着急脱单？第一，我需要一个名义上的丈夫来堵住别人的嘴。第二。你这个人，平时油嘴滑舌，目的性很强，但是真正做事的时候，还是有理有据的。五官端正，性格善良，身体素质，经过几次夜跑能看出来，还算可以。家境虽然父母离异，但家世清白，感情前史干净，是个可以结婚的标准男人。那符合这些要求的人，其实说实话，并不在少数啊。第三点，也是最重要的一点，我父亲喜欢你。这么久以来，我父亲连我的名字都想不全。但是今天亲故宫说，他一整天都在喊你的名字。从小到大，其实我父亲没有为我做过什么，因为他太忙了。他唯一做的就是把公司留给了我。直到我坐上了他的位置，我才体会到他一辈子的艰辛。我一直认为，他这辈子唯一的心愿，我必须做到。所以。我一直在物色人选。那百分之八的股价波动，让你成为了最合适的人选。因为与其让他们胡说八道，还不如狠狠给他们打脸。不是，不是，不是，关键是您喜欢我吗？我我承认啊，就是您是我见过最优秀的女人。结婚其实我还没有。还没有特别想好，没关系，那就当我刚才跟你说了一个笑话吧。没事了，你也到家了，下车吧。又怎样？换成泪水，我找到春手，怎样努力？你转到。看好又怎样？怎么了？我现在后悔，还来得及吗？什么意思？行，咱俩结婚。其实说实话啊，我从小的家庭给我的感觉
，可以说点小的阴影吧。我一直不相信爱情，我不相信婚姻。我不早就跟你说过吗？你父母是他们的事儿，你是你。那些阴影确实是造成了，我挥之不去的，所以导致我现在我不相信婚姻，我也不想结婚。但是我也不知道为什么，就是。当他车开走的那一瞬间里面，我想了好多。我觉得刘胜男，他是我喜欢那种御姐型的，而且他经济能力、经济实力就不用我多说了，至少可以让我少奋斗二十年以上。但是你这样，是不是太现实了？非常的现实。只有爱情就可以吗？还有很多因素的。以前爸妈在一个谈恋爱，很好，但后来呢，吵的整个镇子鸡飞狗跳。就因为我妈觉得我爸不够努力、不够上进，他没钱挣。但我和刘世南之间呢，没有这种困扰，因为刘世南经济能力非常强，所以我跟他可以先达成目的，就是我们结了婚，然后慢慢谈恋爱。小伙子想的挺通透的，嗯。可你确定你收心了吗？你那么热爱自由的一个人，如果让你现在走入婚姻，你可以接受吗？我不确定我能不能接受，我也不确定我有没有收心。但是我另外一个声音告诉自己，如果说刘胜男这次我不抓住他的话，我觉得我会后悔。哎呀，我还是略有点担心。顾老二，你听不出来吗？小飞已经想通了，他这婚想结，咱们哥几个要祝福他。总归这是一好事儿。哎，谈恋爱吧。哎呀，没事儿。哎，不是还没结婚呢吗？结婚之前都能反悔的。你再好好想想。再怎么说，还有一周的时间呢。什么？一周？嗯，这么快？你订酒店的时间都不够啊！人说很清楚了，结婚所有的事宜全交给你去处理。至于酒店嘛，我们集团旗下有三家五星级酒店。至于价钱嘛，无上限。哎呀，有钱，真好啊！给点建议好不好？我到底该怎么办啊？你看我没用啊，我没结过婚。你你别看我结婚这事儿，我不比你经验多，我知道。哎，夏小飞，你记不记得你之前说过，如果我能追到岳子倩的话，你都能在一周之内闪婚。现在你在一周之内闪婚了，那我追岳子倩也有戏了。什么脑回路啊，你这是？小想说什么，就直说吧。刘总。其实，我们还有更多优秀的人选，一样可以抵消这次虚假新闻。是我看到父亲对他笑那一幕。我以前不相信“感觉”这两个字的，但是这一次的决定，又偏偏基于这两个字。我曾经也想象过我的婚礼是什么样的。按正常逻辑，找个门当户对的联姻，就像母亲跟父亲那样，母亲这一辈子也并不快乐。老郑，你知道，父亲第一次发病的时候，对我说了什么吗？他说：“盛南啊，权力和财富其实都不重要，最重要的东西不是在外边，是在心里面。人只有跟着心走，才能活得真的快乐。”这是父亲清醒的时候跟我说的最后的话，所以我想跟着心走一次。百夫长，吴建娥，黑卡。我去，能不能先借我十万花花？这看来是来真的。我说你可别慌啊，还等着你给他出主意呢。我不是慌。我就是觉得咱们哥几个这么多年了，大家各自在感情上都有很多问题，就不相信爱情。
有遇到了爱情呢，放不开自己，还有像这种，一人吃饱全家不愁，贪玩的，但是没想到今天这个贪玩的第一个在咱们哥四个里边结婚了。其实我也挺为你开心的。来吧，兄弟。哎呀。其实那晚，我本来并不准备答应。可是，在那辆车离我越来越远的那一刻，不知道为什么，我心中突然升起了一种复杂的情绪。这种情绪没办法解释，但我能确定，这和金钱无关。就似乎有一种力量让我上前，不然，我会抱憾终身。这个工作、约会，对了，电话、关机，你呢？我这一天干了三天的活，不就为了咱们的兄弟吗？所以从现在开始啊，让我们开始吧。那那那那那，这不我结婚吗？这词儿应该是我说吧？下地狱你也抢，你该抢。哎，兄弟们，让我们开始吧。过去的十几年，我们面对生活中的任何困难，都会奋勇向前。这是我们第一次面对这种地狱级别的挑战。婚姻，我们来了，你准备好了吗？从现在开始，发挥各自的想象力。哎，就像我们的新产品研讨会一样，不怕你的想法错，就怕你没想法。开始。哎呦我去，哥几个能不能给点主意呀、啊？刚才一个个熊舅舅想让忘了，没意见的吗？哎呀，有个气势就行了，哪有什么主意啊？作为甲方，我先提几个要求，好吧？在这个要求上，你们再给我一些建议。首先，我觉得这婚礼啊要浪漫，但是不能太虚幻。咱们需要非常的商务，但是不能太简单，就是时间呢不能太长，尽量短一点。<笑>大哥，您当您是英国王子大婚呢？哎，不是，我知道我挺事儿的，但问题是大家都知道我跟刘顺然之间差距很远。现在他把这事儿放给我来办，你说要是办的不好的话，多没面子。咱们争点面子行不行？你们是想不出来的。嗯？为什么呢？因为结婚是跟女孩子一起的事儿。只有女孩子觉得女孩子想要什么？天才啊，说的有道理。哎，我知道找谁了，谁啊？她是浪漫女王，金句不断，创意频频。她是世界上最了解女人的女人，岳子谦啊。不好意思啊，这不在我的咨询范围之内。哎呀，偶像啊，那你也不能见死不救啊。我要是帮你，你打算怎么回报我？想要回报啊，可以啊，只要你说得出口，我办得到的，我都满足。行吧，算你欠我的。不过这事儿我也是第一次干，我得找一个专业的。呼，你猜。杰子，我跟你说，别找那许多过来凑热闹啊。这是咱们兄弟自己的事儿，别让他过来。大哥，时间紧，任务重，关键人家许多大学的时候就在婚庆公司兼职过，还是美国数一数二那种的。现在除了他，你还有更好的人选吗？是不是之前那个在商场转斗的阿姨呀？商场？什么时候啊？爸爸，你不能这样，你不是从小就教育我，说要尊重女生。作为一个有礼貌的男人，怎么你到底为什么就偏偏跟那个美女阿姨有偏见呢？爸爸，这不是偏见，是因为大哥，我一辈子就结这么一次婚，哎，这次结婚啊，到底是完美还是完犊子，就看你了，全凭你一句话。那我肯定让你完犊子，你帮我牺牲一下不行吗？这一定要完犊子吗？爸爸，我真的还挺漂亮的，我喜欢他。
你喜欢你爸就行了啊。嗯。你是不是答应他们了？我本来呢是没想答应，但是你说李杰森他一直跟我唠叨，我就一不小心答应。一不小心，那你去了吧。哎，那那怎么办呀？那你你帮我去呗。要请你去，我才不去。哦，我知道了。你不是不想帮向小飞，你是讨厌那个谁。我讨厌他。我有空，那做作、刻意又有点轻度，此地无银三百两的状态，就是告诉我，我讨厌他。你喜欢他？我天天男人都死绝了吗？我不喜欢一个有孩子的。所以以你的条件素养，会成为一个温柔的。先回头，真的，我明天真的有事儿，要不然我也不会求你了，对不对？就当是为了我呗。我跟你们四个的关系有点复杂，但如果不是子清来求我的话，我也不会来这儿。那现在为了小飞的婚礼，我们就公事公办，就事论事，大家把手机调成静音的模式。我希望在没有干扰的情况下，我们开完这个会。哦，好，好，好。好好<笑>你当这是咱们公司会议呢，搞这么严肃干嘛？在我心里，小飞的婚礼要比在公司开所有的会议都重要，对吗？哎，谢谢徐总，谢谢徐总。那个，那个，那就请开始您的表演。作为这次的策划师，根据向先生的性格，我呢准备了一些在美国策划婚礼的成功案例，大家请看一下。我看一下这个，买这么多，这看着还不错呀。对啊，不是你这 A 方案太雷了吧？新郎新娘乘古典龙舟从酒店护中心起航，至会场边靠岸，然后男方上场读叶芝的情诗。叶芝是谁？如果你能有更好、更稳妥的方案，欢迎你提出来说服我。你看一下，这 B 方案也不怎么样，按西方古典六部，双人骑马不如婚礼现场，你会骑吗？不会，最重要这骑马安全吗？我曾经参加过三次动物开场的婚礼，百分之百的成功，而且基本上都是安全的。基本上，你作为一个乙方，靠基本上的这个理论来支撑，你觉得甲方会满意吗？那我想问佟总工，你所有的设计和方案全部都是成功的吗？实验是实验，我实验可以失败，失败了之后我可以再来。人家这婚礼只有一次，哎，你能再结一次婚吗？结不了了。二位，二位啊，今天啊。我们是开小飞的婚礼策划案，对对，不是贵公司的研发。对对对对对，稍微冷静一点啊。你要是有更好的方案，你可以提出来呀。好了，提不出来那就这么定了。现代化的风格，至于婚礼的宾客嘛，你们三个兄弟当中未婚的，自然就是小飞的伴郎。我们三个都是伴郎。你要当伴郎。我是甲方，我说了算啊。好，我们尽快拉一个讨论群。我呢也回去想一下，什么样是更好的开场方案？这一定是画龙点睛之笔。散会。喂，哪位？你要结婚了。哦，谢谢谢谢。你哪位啊？我是，还谢谢。田小雨。呃，不是。呃，你这些年过得好吗？你把我电话删了。我不是，我这个手机中病毒了，这很多信息都没有了，中了木马。没有撒谎，不是？你在哪儿呢？我家楼顶。
在楼顶。哎，不是。喂喂，小雨。哎呦我去！哎，童宇，出事了，出事了！你干嘛呢，大哥？田小雨要跳楼。哪个田小雨啊？就是那个田小雨。哦，就你当初爱的死去活来，叠了一千多个千纸鹤那个。对，说是要跳楼，不知道为什么。那个卡哥这儿啊，呃，密码是我手机后六位。我跟许多说过了，你们去挑个钻戒，挑最好啊！我先去看看。哎，注意安全啊！我知道了。看着好像能见面了。爸爸跟你说，等一下小心一点，会有一个非常非常可怕的格格物出现。啊，格格物？对。爸爸，不是格格物，也是安吉里昂，是那个人家的阿姨。嗯。哎，哎，哎，什么？我没名字啊！小朋友你好呀，又见面啦！阿姨，欢迎来到蓝精灵。蓝精灵，你爸说我是格格巫吧？啊？你怎么知道？臭小子，过来！去哪儿啊，爸爸？来来来来，爸爸给你买礼物。麻烦你快一点，一会儿我还有事儿。爸爸，我喜欢蓝精灵，为什么要换成小黄鸭？爸爸跟你说呀、啊，真正的帅哥穿什么都帅，知不知道？走。金刚，你不是喜欢蓝精灵吗？换衣服，过来。哎，喜欢蓝精灵吗？过来。哥，金刚，爸爸，爸过来。欢迎光临 Tiffany。你好，有什么需要为您服务的吗？我们来随便看看。啊。你好，请问需要什么？呃，我们要选一枚戒指。那请问是需要应该这么认识还是温定伴子呢？婚戒。哦，新婚在即呀、啊，恭喜恭喜。呃，喂。呃，不是新婚啊。啊，那先生真的很爱您的太太呀、啊，是要补办一场隆重的婚礼吗？我今天来就是帮忙的，麻烦给我们选一下。啊，好的，呃，请问那您这边的预算范围大概是多少？没有预算，最贵的。啊，好的，那我这边给你准备几个款式和尺寸，你先试指看看你是更适合哪一个。哎，来吧，爸爸坐。这个是我们今年的最新款，您可以试试看看，如果喜欢的话，我们专门为您定制一个自己的尺寸。我试一下啊，可以，我帮您试戴。您看看，喜欢吗？你不需要问问我的意见吗？那不是戴上再问问你吗？怎么样？好看吗？嗯？帮我包起来。嗯。天宇，你等会儿，你别跳，你别跳，我求你了，你。世界上是最好的女孩，这个世上最好的就是你了，没有人比你好。我是不懂得珍惜，所以说我错过你了。但是老天爷是公平的呀，这老天一定会给你找一个合适的男的呀。你别想不开，你别跳行吗？我求求你了，你你下来好吗？大哥，你也想太多了，我只是想打电话祝福你一下。不知道你上天台干嘛呀？你问我在干什么？我当然跟你说我在楼顶了。谁知道你就这么过来了？那你挂什么电话呢？我就想逗逗你啊！你逗逗我？你这么大人了
你有意思吗你？爸爸等一下带你去小虎游乐场玩，好不好？哎呀！哎，对了，一帆，咱们这正事已经办完了，你要有什么事儿可以去办事儿了啊。我的事儿已经被甲方给耽误了，所以接下来的时间得随我走。随你便。走了，金刚。给您拿好，哎，来看一看，看一看，海洋成鱼搜赞马上就要开始了，很简单啊，我们在规定的时间内运送最多的海洋球到我们的指定地点，我们将获得免费拍照的机会哦。小朋友，想玩吗？爸爸，我想参加，我想要那个照片，还可以自己在上面清装饰呢。清装饰。呃。要玩吗？我陪你们玩吧。你别多想啊，我就是陪孩子玩个玩具而已，让我跟你一家，我还不愿意呢。给您。小金刚，爸爸的。那金刚帮爸爸带一场，好不好？嗯、自己摘。今天真的挺开心的，玩开心了，啊？不是因为玩，是因为跟兰亭那阿姨在一起。你喜欢那个阿姨，对吧？操，这大儿子，你这，你这一天到晚这脑子里边想什么呢？被我说中了吧？没有。那个那个，我采访一下这位向先生啊。那个，当您得知有女生为了您去跳楼的时候，您是什么样的想法、啊？那那整个就一灭顶之灾呀！多情反被无情恼，难道我就这么好？哎，我跟这小薇刚才给我讲这故事，我第一反应感觉它像一个爱情故事。结果听下来是个段子，给我出出主意行不行？都乱了套了都快。我跟你说，你的婚礼天大的事儿，我都会放在一边儿。正好我现在这个自动驾驶项目呀，也没有什么突破。哎，噎着了。自动驾驶啊？怎么了？就现在我自动驾驶虽然不能够进入市场，但是依照我现在的整个的技术，安装在实车上面。给你来一个亮眼的开场，是完全没有问题的。你要我坐着无人驾驶的车结婚去？
。你怎么感觉比我还兴奋啊？太棒了！啊啊啊啊！这抱着还挺舒服的啊。这是祝贺的拥抱，你不要想多了。哎呀，我第一次见到实车的自动驾驶实验，不对，是彩排，真的太棒了。我忽然有了一个想法。明天婚礼现场上，如果这个项目成功的话，那我觉得在下周你们的讨论大会上，那结果一定是不同的。所以，我决定安排一个人去录视频，这个视频一定会在国内外产生不同的影响。我觉得江总不会看不到的，所以他会给你更多的时间。你不开心吗？神经病啊！走了。怎么样？张，谢谢谢谢谢谢，哎，拜拜，拜拜，谢谢谢谢，新年快乐，谢谢，以后的业绩都靠你了 ，OK 没问题 ，OK， 我能试试吗？可以的，谢谢啊。小飞啊，妈妈出机场了。您到了？哎，不是说不是说晚上才到吗？怎么这么早？我不说一声呢，我接您去啊。向叔叔，李阿姨，我是老郑，是专程来接你们的，请上车。是我安排的，老郑已经安排他们住进酒店了吧？我在忙，挂了。哎，嗯。我真是搞不懂你们俩有什么可吵的，都离婚了，吵什么有意思吗？那么多亲戚朋友。我哥几个都在，吵了两个小时，二位，不是这个，为什么呀？小飞呀、啊，是你妈她，哎，怎么怪我呢？刚刚明明是你要跟我吵的，哎，爸妈，你说怎么一个一个？哎哎哎，我想想，那个那个，我理解，好吧，我呢也没有什么别的要求，我就一个请求，我求求二位啊，我结婚这几天，你们俩别吵了，行吗？好了好了，不说了。爸，哎，我们不吵了，好吧？可以。哎呀，嗯。行了，结婚嘛，总会有这些那些的烦心事儿。不是，关键是，我有些害怕，你不了解，真的。婚前恐惧症啊？不是，本来开开心心的，看我爸妈我也高兴，但问题他们一见面吵架，老吵架，这么多年了就没有改掉过。不是，我会想，我跟他结婚，是不是不应该躺着浑水呀、啊？浑水，刘总要是浑水的话，那汪洋大海得是什么样啊？啊？<笑>哎。
，咱们这四个人里面，脑子最清楚的是你。我需要听你一句忠言啊！你想听什么呀？我会不会后悔？会。我跟你说，人就这样，总会有后悔的事情。人本来就是一个贪婪的动物。你得了白玫瑰，想要朱砂痣，其实到头来时间倒转了，即使你选择另外一条路，也一样后悔。得嘞。既来之则安之，这地狱之路总得有人淌淌水吧？我去了。哎，知道我现在最想干什么？好好睡一觉。我对，现在最需要的就是一个单身狂欢夜。说什么情况啊？今儿晚上就我一个人在这唱，你们三个坐这看着我，是吧？也算是陪我了。我向小飞活这么大了，单身最后一天，这辈子就这样过是吧？大哥，最后一天深夜了。行，我现在发个朋友圈。屏蔽剩男啊！好嘞，别忘了啊！好嘞。唱歌行不行、啊，各位老大？来来来，张哥张哥，唱好了。嗯，多多，你看，单身 party， 仅限姑娘，无罪不归。这帮男人真的是。多多，咱去看看呗。中了就能去吗？乌烟瘴气。就当去看看热闹呗。你想想，万一你抓到什么把柄，以后你俩再打仗，不就有武器了吗？去呗去呗，咱俩去合适吗？有什么不合适的？我们也是姑娘，为什么不能去？对啊，要打扮打扮，不能输。走着，多多，我跟你说，我不管你跟那男的多眉来眼去，从今天开始必须一刀两断。是他们四个吗？是吧？你看那菜花头。寂寂春堂烟晚时，两心合影共一意。再美的春堂，也抵不过两心相依啊！小飞，虽然是始料未及的婚姻，但它一定是命中注定的缘分。兄弟。新婚快乐！早生贵子啊！那个，就算离婚了，我们也还是兄弟啊！哎呦，行了！哎。穷途又怎样？失败了又怎样？换些泪水，我找到春手，怎样努力？刘总，时间快到了，来不及了，来不及了，快追！什么情况？我差点害了小飞。我同意徐总之前的说法，暂停自动驾驶项目。江总，我的辞职信已经写好了，如果您需要，我今天就可以办理辞职。